हेलो डी स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर सिक्सटी फाइव फोर क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट साइंस है और ये वर्कशीट आपके लिए टेंथ ऑफ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू के लिए शेड्यूल की गई है आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे वर्क एंड एनर्जी ठीक है सो so, इसमें हमारा टॉपिक रहेगा वर्क डन बाय द फोर्स कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वर्क डन जो है हमारा क्या रहेगा सो so, वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए सो so, देखिए क्या दिया गया है जिज्ञासा दीदी वेन टू वी से दैट सम वर्क हैज़ बिन डन बाय द फोर्स कि जिज्ञासा दीदी हम कब कहते हैं कि कोई भी जो वर्क है वो किया गया है यानी जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो हम कब कह सकते हैं कि जो हमने फोर्स लगाया है उससे कोई काम हुआ है ठीक है जैसे अगर हम दीवार के ऊपर फोर्स लगाते हैं हम फोर्स लगाते जाते हैं लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि दीवार के ऊपर जो हमने फोर्स लगाया उसके चलते हमने कुछ काम किया है तो बिल्कुल कोई काम नहीं किया जब हम दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं ठीक है यानी कौन सी कंडीशन है जब हम ये कह सकते हैं कि हमने कोई काम किया है सुज्ञान साइंटिफिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हाउ वी परसीव इन इट डेली लाइफ जो हम डेली लाइफ में परसीव करते हैं डेली लाइफ में कैसे हम काम कर रहे हैं सो so, अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो वर्क डन जो है वो क्वाइट डिफरेंट है जब हम कहते हैं साइंटिफिकली कि हमने काम किया है वर्क इज सेट टू बी डन वेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉज इज चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी वर्क जो है हम कहते हैं कि काम हुआ है वर्क हुआ है तो अब वो हम कब कह सकते हैं जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और उसकी स्टेट में चेंज होता है यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फोर्स लगाने से वो मोशन में आ जाए अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फोर्स लगाने से वो किस में आ जाए वो रेस्ट में आ जाए तो तब हम कह सकते हैं कि हमने कोई काम किया है सो प्रोसेस लाइक रीडिंग राइटिंग थिंकिंग एनालाइजिंग आर नॉट कंसिडर्ड एज वर्क साइंटिफिकली सो हम जो लिखते हैं पढ़ते हैं सोचते हैं एनालाइज करते हैं चीज़ों को उनको हम नहीं कह सकते कि कोई वर्क जो है वहाँ पर हुआ है सो द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर वर्क डन यानी वर्क डन करने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या क्या होंगी सो so, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए पहली कंडीशन होनी चाहिए कि एक फोर्स तो होना ही चाहिए देखिए काम करने के लिए फोर्स तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे सो फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी कोई भी बॉडी है उसके ऊपर फोर्स जो है वो अप्लाई होगा और फोर्स अप्लाई होने के बाद उस बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए यानी उसकी जो पोजीशन है उसके अंदर चेंज होना चाहिए तब क्या होगा दैट विल बी द वर्क डन इफ एनी ऑफ दिस कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट वर्क इज नॉट डन अगर इनमें से एक भी कंडीशन कंप्लीट नहीं होगी तो वर्क डन नहीं होगा एग्जाम्पल लेते हैं एक वॉल है ठीक है ना दीवार आप उसको जो है बहुत ज्यादा फोर्स लगा के उसको फोर्स लगा रहे हो क्या उसकी पोजीशन में कोई चेंज आएगा क्या वो अपनी जगह से हटके दूसरी तरफ चली जाएगी बिल्कुल नहीं इट मीन्स क्या है आपने फोर्स तो लगाया लेकिन वर्क जो है वो जीरो है काम तो हो ही नहीं रहा है आप फोर्स लगा रहे हो इसका मतलब क्या है कि काम करने के लिए ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है एग्जाम्पल्स वेयर वर्क डज नॉट हैपन तो हम एग्जाम्पल देखेंगे जहां पर वर्क डन जो है वो हो ही नहीं रहा जीरो है अप्लाइंग अ फोर्स ऑन ए वॉल विच वॉन्ट मूव आप वॉल पे फोर्स लगाइए ये मूव नहीं करेगी द वर्क डन इज जीरो और स्टूडेंट स्टैंडिंग विद बैक ऑन हिज शोल्डर्स तो बच्चा जो है वो क्या है स्टूडेंट अपने जो शोल्डर है उनके ऊपर बैग लेकर खड़ा है वर्क डन जीरो है मूवी आप वॉचिंग अ मूवी जीरो वर्क डन टॉकिंग बात कर रहे हैं वर्क डन कुछ भी वर्क डन नहीं है उसके बाद देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय अ फोर्स तो हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे कि हम फोर्स को वर्क डन को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इसकी फॉर्म में कैसे डिफाइन कर सकते हैं वर्क डन बाय अ फोर्स इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू तो बेटा जो वर्क डन है उसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं यानी वर्क द वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स यानी जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हमने फोर्स अप्लाई किया उस फोर्स से उस ऑब्जेक्ट में क्या डिस्प्लेसमेंट हुई है तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा दैट विल बी द वर्क डन सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस नाउ 
when force is acting obliquely on an object it can be written as w is equal to f s cos theta तो यहाँ पर देखिए अगर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो किसी एंगल से कर रहे हैं ऑब्लिकली कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे उसमें हम एंगल को कंसीडर करेंगे सो so, उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा ठीक है उसके बाद देखिए वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी जो वर्क डन है उसकी एक वो क्या ऐसी क्वांटिटी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है मीन्स इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन केवल मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होती जिसकी डायरेक्शन नहीं होती दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन होती है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी नाउ व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ वर्क डन यूनिट्स ऑफ वर्क डन इज न्यूटन मीटर एज वी नो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इन टू एस एंड द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर सो वट विल बी द यूनिट ऑफ वर्क वी कैन रिप्रेजेंट द यूनिट्स बाय न्यूटन मीटर and one newton meter is equal to one joule okay so uh, we can say that the units of work is joule main aapko bataungi ek new app ke bare mein jo students mein kafi jaldi popular hoti ja rahi hai chahe koi question ho koi doubt ho ya koi concept na samajh aaye boards ho ya chi neat padhai mein koi bhi dikkat aa rahi ho to uska solution hai fillo app अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज थ्री इजी स्टेप्स सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या एप स्टोर से डाउनलोड कर लें अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है अगर बल्ब जो है वो दो वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है राइट इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवेन है टू तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए सो गाइज इट्स द सिंपल हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो यू कैन गेट टेन परसेंट ऑफ बाय रेफरल कोड ओ के ई डबल जीरो वन इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है सो जस्ट डाउनलोड फिलो नाउ तो क्या हुई वर्क जो है उसकी यूनिट्स क्या है जूल है और न्यूटन मीटर नाउ हाउ कैन वी डिफाइन वन जूल वन जूल ऑफ वर्क इज सेट टू बी डन ऑन एन ऑब्जेक्ट वेन अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन डिस्प्लेस इट बाय वन मीटर अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स यानी वन जूल हम क्या कहेंगे वन जूल क्या है वन जूल इज इक्वल टू वन न्यूटन मीटर सो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं कितना वन न्यूटन फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं अगर वो फोर्स ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी करे वन मीटर करे ठीक है तो वो क्या होगा दैट विल बी द वन जूल सो वन जूल इज इक्वल टू वन न्यूटन इंटू वन मीटर यहां से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं नाउ देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्क नेगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो वर्क टन ओके सो नेगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो वर्क टन क्या है फर्स्ट हम करेंगे पॉजिटिव वर्क डन इज सेट टू बी द पॉजिटिव वर्क डन पॉजिटिव कब होगा वेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस इन एन ऑब्जेक्ट इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है डिस्प्लेस हो रहा है दैट विल बी द पॉजिटिव वर्क टन एग्जाम्पल आप ले सकते हो लाइक अ चाइल्ड पुलिंग अ कार एक बच्चा जो है वो कार को अपनी तरफ खींच रहा है अपनी ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है अपनी ही तरफ उसको खींच रहा है इट मीन्स कैसा वर्क टन है पॉजिटिव वर्क टन है सेकेंड है नेगेटिव वर्क टन नेगेटिव वर्क टन इज सेट टू बी नेगेटिव when the direction of motion of the object is opposite to the direction of the application of the force yani dekhiye aap force is direction mein apply kar rahe ho but jo displacement hai wo is direction mein ho rahi hai theek hai yani force humne yahan apply kiya displacement opposite direction mein hui second condition kya ho sakti hai aap jo hai displacement jo hai wo positive ho rahi hai lekin force jo hai aap opposite direction mein apply kar rahe ho दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर है तो जो वर्क होगा यहाँ पे वो कैसा होगा वो नेगेटिव होगा इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं फॉर एग्जांपल अप्लाई ब्रेक्स इन अ मूविंग कार कार में जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो क्या है वो नेगेटिव वर्क टन है इसी इसी तरह सेकंड एग्जांपल है गोल कीपर स्टॉपिंग अ बॉल टू अवॉइड गोल तो गोल जो है यानी जो फोर्स है वो तो बेटा आगे की डायरेक्शन में लग रहा है ना बॉल आगे की तरफ जा रही है बट गोल कीपर क्या करता है गोल कीपर उसके ऊपर क्या करता है नेगेटिव जो है फोर्स लगा के उसको उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसको रोक देता है यानी आगे जाने से उसको रोक रहा है यानी यहाँ पे वर्क डन कैसा है नेगेटिव है नेक्स्ट देखिए 
वर्क डन इज सेट टू बी जीरो वर्क डन जो है जीरो कब होगा वेन देर इज नो मोशन इन द ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मोशन ही नहीं हो रहा है और द फोर्स एक्ट एक्ट राइट एंगल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ पर जो है वर्क डन कब जीरो होगा या तो कोई उसके अंदर जो मूवमेंट है वो नहीं हो रही है ठीक है या जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो राइट right एंगल जो मोशन है डायरेक्शन ऑफ मोशन उसके राइट right एंगल यानी परपेंडिकुलर अगर यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो भी क्या होगा जो वर्कटन है वो जीरो होगा फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखिए हमने वॉल का एग्जाम्पल किया था वॉल में क्या है कि आप फोर्स तो लगा रहे हो बट मोशन नहीं हो रहा है डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क डन क्या है जीरो है सेकेंड एग्जाम्पल आप ले सकते हो अ सेटेलाइट मूविंग अराउंड अर्थ अर्थ के अराउंड जो है सेटेलाइट मूव कर रहा है तो ये इसके क्या है ये इसके परपेंडिकुलर मूव करता है तो ये जो है वर्क डन क्या होगा जीरो होगा एंड अ पॉटर कैरिंग लोड ऑन हेड तो जो कुली होते हैं पॉटर वो क्या करते हैं अपना जो लोड है वो सिर पे रखते हैं ठीक है जिससे कि और मोशन होती है तो वो परपेंडिकुलर होती है जिसके कारण जो आ, यहाँ पर डब्ल्यू है वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है आम से बच्चों पांच जो है क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे फर्स्ट जो क्वेश्चन है डिफाइन वर्क डन एंड बी पार्ट रहेगा इसका जो है जूल ऑफ वर्क इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं सो वर्क द वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी वर्क डन जो है वो क्या है जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो है क्या होनी चाहिए बच्चों डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए हमने अभी जस्ट पढ़ा है सो वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इन टू डिसमेंट सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इन टू एस एंड हाउ कैन वी डिफाइन द जूल वन जूल क्या होगा वन जूल ऑफ वर्क इज सेट टू बी डन ऑन एन ऑब्जेक्ट वेन अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन डिसप्लेस इट बाय वन मीटर अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स ठीक है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे वन न्यूटन फोर्स लगाते हैं और उसके अंदर वन मीटर की डिस्प्लेसमेंट होती है तो जो वर्क है वो क्या कहलाएगा दैट विल बी द जूल सेकेंड क्वेश्चन है वॉट आर द कंडीशन फॉर वर्क टन बाय एन ऑब्जेक्ट क्या क्या कंडीशन रहेंगी फॉर वर्क टन सो आंसर रहेगा ए है फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी जो है किसी भी बॉडी पे फोर्स जो है वो अप्लाई होना चाहिए बी रहेगा बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड बॉडी जो है वो डिस्प्लेस होनी चाहिए इफ एनी ऑफ दीज कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट वर्क इज नॉट टन अगर इनमें से कोई भी कंडीशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती है तो हम मानेंगे कि वर्क जो है वो नहीं हुआ है क्वेश्चन नंबर थ्री है A load is pulled using a force of फाइव newton to a displacement of टू meter. Calculate the work done. So work क्या रहेगा Force into displacement. Force दिया गया है फाइव newton का displacement दी गई है टू meter. तो टेन newton meter जो है हमारा यहाँ से आएगा और newton meter किसके equal होता है Joule के equal होता है So टेन joule will be the answer. Question number फोर है Write examples of each positive, negative and zero work done from your daily lives. Daily life से हमें तीनों के example देने हैं पॉजिटिव वर्क क्या रहेगा फॉर एग्जांपल है ए चाइल्ड पुलिंग अ टॉय यानी जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी होती है देन इट विल बी द पॉजिटिव वर्क ए मैग्नेट पुल्ड एंड आयरन टुवर्ड्स इट ठीक है वो भी क्या है पॉजिटिव वर्क है नेगेटिव वर्क रहेगा ए गोल कीपर स्टॉपिंग है फुटबॉल ए गोल कीपर जो है फुटबॉल को स्टॉप करता है दैट विल बी द नेगेटिव वर्क बाई ब्रेकिंग इन अ मूविंग कार ठीक है जीरो वर्क रहेगा एक सैटेलाइट जो है इट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ ये जीरो वर्क है एंड बर्बन एंड बर्डन ठीक है बर्डन ऑन द हेड ऑफ द कुली कुली के हेड पे जो बर्डन होता है भार होता है वो भी क्या है जीरो वर्क डन है क्वेश्चन नंबर फाइव है राइट यूनिट्स ऑफ वर्क डन वर्क डन की क्या यूनिट्स रहेंगी वन जूल ठीक है वर्क डन की यूनिट क्या रहेगी जूल रहेगी दैट इज वन जूल इज इक्वल टू वन न्यूटन इंटू वन मीटर ये आप लिख सकते हो सो so, ये थी आपके आज की साइंस की वर्कशीट आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ टेक केयर बाय बाय